Mike Songo mali huko. Bila unasaitia, nisikie tu papa unisaitie. Tu nimengochea mwili ya mtoto yangu siioni. Naambiwa tu hii, naambiwa hii. Sasa wa watu wamekuwa tu Sharon anakuja, mtu anakuja kwa kuuliza Sharon anafika saa ngapi na mimi mwenyewe kama mama yake sichaambiwa cha ripoti ya yote Sharon anakuja. Kwa hivyo Mike Songo na kuomba Mahali huko mali unaniona hata unaona mwenye mtoto nimewachiwa tafadhali nisaitie niende nisike Sharon nitaitambasha na mimi mwenyewe sikaambiwa Sharon anakucha tu hiyo kitu inanipati inanikera kabisa kwa sababu inanikera nasema kumbe huyo mtoto yangu labda amesikwa na wananifanya wanani, wana, wanafanya kunitanganya na fili hivyo kama mimi mama Sharon E, na ningeomba hao watu tufuatilie vira wana umesema tufuatilie tuone kama mwili ya Sharon itafika hiyo ndio umbi langu chuma neno imekuwa nyingi tengeneza mwili hivyo ndio alikuchibu hajawahi kukuchibu kitu kingine kuhusu kuhusu mwili mm. so we binafsi hakuna ile hata picha kidogo tu ya kuonyeshana ndio huyo mtoto wako aliyefariki ndio huyo Sharon mwili wake uko hapa hajawahi kuonyeshwa picha kama hiyo sijawahi kuonyeshwa isipokuwa tu bila tulionyeshwa bila Sharon alikuwa na amepelekwa mochari hmm. kama patu wako kwa hiyo mashuka hiyo hmm. ndio niliona hmm. sijawahi ona picha nyingine hmm. lakini sasa hivi ni kwamba mnafahamu ile ile mochari ambayo msichana alipata kupelekwa oh. Sharon alipata kupelekwa niliongea tu nini mochari nyingine yenyewe hata mimi siishiki oh. ya... of course to my amazing people my name is Ed Godiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi Kenya kuna story ambayo sasa hivi uh, all over the social media tumekuwa tukiongelelea sana and ni story kuhusiana na mwanadada ambaye anajulikana kama Sharon uh, alipata kufariki maeneo za Saudi and we have been doing the follow up na sasa hivi the last time tuliongelea hii story ilikuwa like there was an arrangement that was being done to make sure that uh, mwili wake Sharon umepata ku, kuwa repatriated back to Kenya but currently uh, tumekuwa tukishangazwa sana because we have seen some people wakipost kwenye online media pale wakisema kwamba wao oh, mwili wa Sharon inaingia ina fiu nini nini and also the families wanakuwa shocked because these kind of informations sometimes inaopea motisha sometimes also pia wanapata ku uh, wanapata kushtuka sana kwa sababu them hawajui uh, wana any information about mambo siju kama mwili inafika leo ama nini lakini for the past kitu kama siku tatu hivi watu wamekuwa wakipost kuna watu ambao wamekuwa wakipost na wakisema kwamba mwili wake Sharon unapata kufika maeneo za Kenya so guys leo hii nimepata kuja kuongea na mamake kidogo kwa sababu kuna zile changamoto ambazo sasa hivi anasema kwamba yuwapitia na ajui kwamba mwili wa mtoto wake utafika maeneo za Kenya lini. So today I happens to visit mamake Sharon hapa nyumbani na tujue exactly uh, mambo iko vipi. So mama habari lakini? Habari ni mzuri. Hmm. Mimi ni mama Sharon. Kwa china naitwa Beatrice Kamati. Sharon ni mtoto yangu. Mimi ya kushangaza hmm. tuliambiwa kwa wiki mbili hizi Sharon atakuwa amefika Kenya. Lakini kwa hizi wiki mbili mocha imeisha tumeingia kwa wiki ya pili. Ile anashangaa kabisa. Na kuja watu wanakuja kuniuliza Sharon ameshafika Kenya. Tu kuna masimu wameposit. Sharon anateremka Kenya. Na mi mwenyewe kama mama yake ama kama chami atuchaambiwa Sharon anakuja. Hiyo kitu inanisitua. Sasa sijui mtoto yangu anateremka anapelekwa wapi. Tumi mwenyewe sijachulishwa Sharon anakuja. Paka nakuwa na kushangaa na kuwa na kutetemeka. Labda wameteremsha mtoto yangu kuna mahali amepelekwa ama ni namna kali. Niko shocked, niko shocked. Mamu kidogo tu kuna yule mwanadada ambaye alikuwa anafanya hii shughuli like uh, ule kuna ule msichana ambaye alikuwa anafuatilia sana kesi yake Sharon na alisema kwamba alikuwa anapeana familia updates. Sasa hivi uh, wamekueleza kama wamefika wapi kulingana na ile shughuli ambayo wanaifanya to make sure that mwili wake Sharon umepata kufika maeneo za Kenya. Huyo msichana mwenye anaitwa Sara mm-hmm. alituongelesha chana. Akasema hata yeye watu wamemstua. Mm-hmm. Lakini mambo ya Sharon amesha kilia kila kitu lakini kuna kitu moja tu ime, imekwama. Hiyo kitu kama ikitakamilisha Sharon atakupikia simu atuambie siku fulani Sharon anakuja. Hivyo ndiyo aliniambia. Okay, uh, wa, ne, na, naona kwamba kuna zile WhatsApp groups ambazo watu wametengeneza sana sana hao wenyewe binafsi wala watu ambao kwa maeneo za Saudi mm-hmm. and uh, kuna ile contribution like ile mchango ambao umekuwa kifanya. Wewe personally unaweza tuelezea kwamba unayofahamu ile mambo na mchango na kwa kweli wamekueleza kuhusu hiyo mchango umefika pesa ngapi hivi ama vipi? Uh, upanda ya mchango wachaniambia 
mchango kila ilifika mm. lakini kusema wanachanga walikuwa wanasema wanachanga wakifanya harambe walikuwa wanatujudisha wanafanya harambe mm. lakini kutuambia sisi imefikia mahali fulani mm. wa kutuambia hapo mm. nitakuwa nimetanganya mm. mm. uh, tumeona kwamba kuna uh, zile isho ambazo watu wengine wanasema kwamba uh, mwili saa zingine watu wanasema kwamba mwili utafika hivi karibuni Uh, uh, watu wanasema kwamba saa zingine ameziko huko wewe binafsi unaposikia hizi habari ambazo watu wamekuwa wakiongelea kwenye mitandao za kijamii unasikia haje mimi kama mimi mama Sharo ni hiyo kitu inaniuma inaniuma kwa sababu Sara tukiwa na yeye anaongea vizuri sana bila mambo yuko lakini ukienda kwa mitandao ya masimu watu wanaongea mambo ingine wanasema huyo msichana ni kama amesikwa lakini hawataki kumwambia sasa kama mimi mama Sharon siwezi chua ni nini inaendelea na mimi nilikuwa naomba tu maombi mtoto yangu waniletee tu niende ni msike hiyo ndio kitu nilikuwa naomba kwa wana Kenya hata wale wako sautia hiyo ndio maombi yangu niko nayo hmm. tu hata nyinyi wenyewe mlikiona eh niko na mambo hata ile siwezi ongea hata nyinyi wenyewe mnaona na macho yenu vile niko na vile mtoto mwenye nimewachiwa sio tena kitu ya kuniongeza ma stress tafadhali na muomba tu Uh, mama ke sharon kidogo tu uh, wanapofanya zile process like kumjua uh, uh, kuna ile kwenda kukagua mwili mwili unaendelea vipi uh, wamekuwa kikuelezea zile step ambazo wanazifanya kama kutembea kutembea ofisi za ofisi za uh, embassy pale wamekuwa kukujulisha na pia kama ni kweli wamekuwa kukuonyesha zile picha like wamefika pale mochari wamekuambia ndo sisi hapa tuko kwenye mochari tumekuja kumuona sharon mwili wake sharon unaendelea vipi wamekuwa kikuelezea hizi mambo upanda ya mwili ya Sharon kuna siku dada yake aliongelesha Sara akimuuliza Sara mkiona hiyo mwili ya Sharon inaweza kuwa imewekwa sawa Sara akamwambia ah, Justin ukiona ile pesa wanataka hiyo yenye wanaitisha ni pesa ya kutengeneza mwili hivyo ndiye alikuchibu hajawahi kuchibu kitu kingine kuhusu kuhusu mwili mm. so wewe binafsi hakuna ile hata picha kidogo tu ya kuonyeshana ndio huyo mtoto wako aliyefariki ndio huyo Sharon mwili wake uko hapa hujawahi kuonyeshwa picha kama hiyo sijawahi kuonyeshwa isipokuwa tu vile tulionyeshwa bila Sharon alikuwa na amepelekwa mochari mm. kama patu wako kwa hiyo mashuka hiyo mm. ndio niliona mm. sijawahi kuona picha nyingine Hmm. lakini sasa hivi ni kwamba mnafahamu ile ile mochari ambayo msichana alipata kupelekwa Sharon alipata kupelekwa Aliongea tu nini Mochari nyingine yenyewe hata mimi siishiki oh, yani china vizuri oh. hmm. So ma'am wewe binafsi tu unapoona zile process unapoona watu wakisema kwamba ni kama pesa tayari imetosha mwili unafaa kuona letwa kuna hiki kitu ambayo nimehisi kwamba nilikuwa nataka nizungumzie nimesikia watu wakiongelea sana mambo na special coffin eti kuna sanduku ya, ki, ya kipekee anafaa kuletwa nayo Sijui kama pia nyinyi mmepata kuyasikia hayo mambo. Sasa kama sanduku ya special Sara kutuambia hivyo. Hmm. Alituambia tu ile kitu inafanya Sharon anakaa huko ni sanduku. Hiyo hmm. sanduku wanatengeneza hmm. eh, watu wa moja ndio wanatengeneza. Inafaa watengeneze hmm. waweke hiyo IC yao ndio waweke Sharon ndani ndio afike Kenya akiwa ako sawa. Hivyo hmm. ndio alituambia. Mm. Oh guys mimi binafsi personally I think I've interacted with so many bodies nimekuwa nikiona mwili ambazo zimetoka maeneo za nje lakini mambo na special coffin this is the first time ambayo naahisi kwamba wanatuambia kwamba kuna hizo sanduku ambazo siji lazima uweke siji ice ndani wakati mwili unaposafirishwa una but uh, mimi personally nimeona uh, mwili uh, kadhaa zikiingia hapa maeneo za Kenya huwa zinaletwa kwenye sanduku baada tu ya kutibiwa ya kudungwa zile madawa mpaka maeneo za Kenya lakini mama yake saizi anaambiwa kwamba asubiri kwamba uh, sanduku ndiyo inaoweka kwa sababu hiyo ndio kitu ambayo imebaki peke yake so guys i wonder how long will uh, uh, mambo ya sanduku itachukua kwa sababu a uh, family unaishi kwamba the process is taking too long wametembea au binafsi uh, from different uh, offices wakiuliza maswali wakijaribu kutafuta kadri wawezavyo ili mwili wake Sharon upate kufika maeneo za Kenya. Ama mama Sharon anasema kwa kweli ni kwamba anapohisi ana, anaposikia zile habari za kwamba kuna, zi, kuna zile mwili ambazo zilipata kubakia maeneo za Saudia na zikazikwa huwa anahisi kwamba ni kama yeye anakufa moyo kwa sababu 
uh, anahisi kwamba mwili wa mtoto wake unaweza kuamia maeneo za Saudia but uh, there is a, something that i wanted also to put across uh, there is something that is called accountability uh, kwa ile group ambayo naisi kwamba nasikia kuna group ambayo imetengenezwa ya woza na watu wengi wamekuja wakicomplain wakisema kwamba the moment tunauliza zile uh, questions ambazo ziko sensitive uh, inasemekana kwamba sometimes unatolewa kwa sababu umeulizia uh, pesa ya mchango ilifika vipi ama process iko vipi nasikia kwamba unatolewa kwenye group ama uh, pia i don't know the main reason ama message yako inadilitiwa ili watu wengine wasisome but uh, uh, unfortunately uh, mama ke Sharon uh, ombi lake kubwa ni kwamba anaomba sana waza yani wale watu ambao mtu kama kina sara wale watu ambao wanafuatilia hiyo kesi wajaribu kadri waizavyo wa make sure kwamba uh, mwili wake Sharon umepata kusafirishwa a Kenya uh, lastly ma'am nikulize hapa Kenya uh, zile ofisi ambazo kwa kweli mmetembelea ni kama gani hivi ama kwa hizo ofisi mlielezewa nini kuhusiana na mambo ya mwili wake Sharon kuletwa Kenya hiyo ofisi yenye msichana wangu na kijana waditembea kama juzi hata kijana alifi, ali, alienda huko embassy yeah. wakamwambia wachasikia ripoti ya yote yeah. kutoka sauti mm. na kuna ile uh, barua ambayo watu wanaandikaga baadaye unaandika barua unasema kwamba yani unaandika wana walichukua majina za watu ambao watakuwa wakipokea mwili ama vipi nilisikia waliandikisha wale watu wataenda kupokea mwili mm. watu watatu mm. sasa sijui alikuwa nani na nani mm. tu pinao si mimi mwenyewe niliwaambia wanitoe mm kwa sababu sijui kama naesafika huko yenye inaisatendeka nikamwambia mimi wanitoe mm. Mm. Oh. Mm. so personally unajua wale watu ambao ndio walikuwa maandiko watakuwa wakireceive mwili eh walisema ni watu watatu ni huyu msichana wangu mm. na kichana sijui huyu mwingine ni nani oh, but mm. ni watu wa familia eh. okay ma, ma, uh, mam yako mwisho ambayo unaweza ambia wale watu ambao sasa hizi wanakutazama ni gani kwa wale watu ambao pia wanasambaza kuna wale watu ambao wanasambaza uongo kwamba msichana hiyo afika Kenya na bado wewe kwa kweli kwa familia hamfahamu kwamba msichana anafika message gani ambayo unaweza wafahamu ama unaweza wambia mimi kwa wale watu wanasambaza maneno sharu ni anateremka Kenya hmm. ningewaomba tu kwa izani yao kwa wachane na maneno ya kusambasha hmm. na mimi mwenyewe sikiambiwa Sharon anakucha hmm. tu hiyo kitu inanipati inanikera kabisa kwa sababu inanikera nasema kumbe huyo mtoto yangu labda amesikwa hmm. na wananifanya wanani, wana, wanafanya kunitanganya hmm. na fili hivyo kama mimi mama Sharon hmm. e, na ningeomba hao watu tufuatilie vile wana umesema tufuatilie tuone kama mwili wa Sharon itafika hiyo ndio umbi langu hmm. tu maneno imekuwa nyingi Mm. So umesema kwamba eh, pale pia anajua anajua acha nikukumbushe kidogo umesema kwamba uh, yule Sara ambaye alikuwa anafuatilia mambo kabisa hajakuambia like hajakuambia uh, kuhusu yani hajakuonyesha hata picha ya mwili hajakuambia kama ameenda pale hata mochari kuangalia tena mwili hapa acha niambia mm. nitakuwa nimesema uongo mm. mm. amekueleza ame anasikia kwamba kuna ile mambo na payment ambayo tayari washafanya je hiyo mambo na payment ya kulipia hizi vitu kama kulipia mochari kulipia pale pesa za embassy za tax amekuelezea alisema hizo vitu zote amesha clean mm. ile kitu tu inamuweka ni hiyo sanduku hivi mm. mm. oh. ndio okay aliposema kwamba ashalipa hizi vitu vyote mm. alikuonyesha risiti kuonyesha kwamba uh, ashalipa like risiti kuonyesha kwamba ndio ita alishalipa acha ni aku nionyesha risiti lakini aliniambia mashakilie kila kitu iko sawa ni hiyo ni sanduku tu ndio inawaweka huko kusema alinionyesha risiti itakuwa nimesema uongo na nyinyi kama familia mmejaribu kumomba aonyeshe zile risiti kuonyesha kwamba ashalipa kitu sasa hapo siwezi tanganya tumemuuliza hapo nitakuwa nimeongea uongo atuchamwambia tuonyeshe kwa risiti inasema umeshafanya kila kitu atuchamwambia mm. okay uh, mam uh, the last thing ambayo uko nayo kwenye serikali kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba agent agent ambaye ilimpeleka yezi kusaidia pale popote wewe message yako ambayo uko nayo kwenye government yetu ya Kenya ni gani according to venye size situation imekushika ya mtoto wako ambaye amekuamia maeneo za Saudi mimi mm. kama mimi mama Sharon huyo achendi alikataa na aliruka na mimi nikaomba wale wakubwa wako huko mbele wakina songo wakina nani hawa wanisaidie mtoto yangu afike Kenya hiyo niliomba na pato naomba sikiasikia message yoyote mtu kunichibu ama mama vile ulisema ama tumekuona tunakusaidia hivi na hivi sijaona mm. 
Ah uh, okay umeongelea kidogo. Ah uh, nimeona Mike Mbuvi song kwa kisaidia sana familia. Timeona mm. amesaidia ame sana wale familia ambao wanashindwa sana na mambo na kuleta mwili. Mm. Sasa hizi tunasema kwamba pesa tayari ishachangwa. Je, mm. ah uh, Mike Mbuvi songo kama anaweza kuja akusaidie kuleta umwili. Uh, kama anaweza kuja kusaidia kuleta umwili. Wewe una information gani ama una una maombi gani kwa Mike Songo? Mimi naweza kuwa tuna maombi Mungu amchalie kwa sababu atakuwa amenifanyia kitu ya mahana ile ikuwa siku anatarajia tunatarajia Sharon anakuja mwezi imeisha tumeingia kwa mwezi mwingine achaonekana sasa hapa watakuwa amenisaidia pakubwa hiyo ndio ombi langu hmm. nataka sasa uzungumuze na Mike Songo juu kwa najua atakuwa anaitazama hii video najua najua atakuwa anaitazama hii video nataka uongee na Mike Songo tuone kama ata yani nataka uongee na Mike Songo mwenyewe hmm. najua atakuwa anaitazama hii video hmm. Mimi kama mama Sharon Sharon alitoweka akiwa sauti Na mimi kama mimi mama yake sina uwezo wowote. Naomba tu wa Kenya Mike Songo mali huko. Bila unasaitia nisikie tu papa unisaitie. Tu nimeangochea mwili ya mtoto yangu sioni. Naambiwa tu hii, naambiwa hii. Sasa wa watu wamekuwa tu Sharon anakuja mtu anakuja kwa kuuliza Sharon anafika saa ngapi na mimi mwenyewe kama mama yake sichaambiwa cha report ya yote Sharon anakuja kwa hivyo Mike Songo na kuomba mahali huko mahali unaniona hata unaona mwenye mtoto nimewachiwa tafadhali nisaitie niende nisike Sharon Ita, itakuwa sraha yangu kwa roho yangu na sikii vile Mungu atakupangia na Mungu atakuchalia popote utatembea Mike Songo utakuwa na Mungu pamoja Mungu atakusaidia. Yes, hiyo uh, ni ombi la mamake Sharon na naomba Mike Mbuvi songo ambapo utakuwa na watch hiyo video, anaomba kwamba ukuje msaidie. Kwa kuchanga pesa ni kwamba inasemekana walichanga pesa, wamefanya kila kitu ila mwili bado umekwama maeneo za Saudia. Uh, anaomba ombi lake kubwa sana ni kwamba apate kuleta mtoto wake maeneo za nyumbani kwa mazishi. Atu uh, Mike Mbuvi songo tumeona sana ukisaidia and I know you coming through na jua utamsaidia. Uh, so guys uh, leo hii nimepata kuzungumza naye na najua mengi sana yatakuwa uh, yanatendeka najua mwili wake Sharon utakuwa unafika maeneo za Kenya na kwa wale watu ambao unasambaza uongo na una any information about this tafadhali uh, uh, tusambaze ukweli ila uongo uh, ina, inaumiza sana sasa hivi mama yake Sharon anasema zile uongo ambazo anahisi kwa anasikiza watu wakisema kwamba mtoto wake analetwa ni uongo ila yeye hana any information kuhusiana na mambo na mtoto wake kuwa anafika. Uh, to my amazing people, my name is Ed Godiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. Leo hii nilipata kutembelea mamake Sharon 